നമസ്കാരം ഓണവിഭവങ്ങളും ഓണവിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ഓണവിഭവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അവിയലാണ് മിക്കവർക്ക് ഇത് ടാക്കാർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇനി ഇതിന് വേണ്ട കഷ്ണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ ഒരു പിടി പയർ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പയർ ഇത്രയൊക്കെ മതി പിന്നെ ഒരു കയ്പക്കയുടെ ഒരു കഷ്ണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു നേന്ത്രക്കായ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ കുറച്ച് ചേന ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചേന ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ണങ്ങൾ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുരിഞ്ഞക്കായ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയെടുക്കാം കഷ്ണം നുറുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരേ നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിൻ്റെ നാരൊന്ന് കീറിക്കളയാം മുരിങ്ങക്കായ നുറുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നാരൊന്ന് കീറിക്കളയാം അതല്ലെങ്കിൽ നുറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് ചിരണ്ടി കളഞ്ഞാലും മതി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കാം എന്നാലും അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആര് ചീന്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുരിഞ്ഞക്കായ നുറുക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കയ്പക്ക എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം കയ്പക്ക എടുത്താൽ അന്നേരത്തെ ഒരു കയ്പക്ക ഞാൻ കാണിച്ചു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഒരുപാട് ഇട്ട കയ്പ്പാവും അതിന് ഉള്ളിലത്തേക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് അതും നമുക്ക് നീളത്തിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം മിക്കവാറും ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കറിക്ക് ഭംഗി ടേസ്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണം കയ്പക്കയും കൂടെ ഇടുമ്പോഴാണ് അവിയലിന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിലാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ ഓരോ കറിയും ഓരോ ഭാഗത്ത് ഓരോ തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കയ്പക്ക നുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കായ നുറുക്കാം അപ്പോൾ കായയുടെ രണ്ട് ഭാഗവും കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് മുറിക്കാം അപ്പോൾ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വേണം മുറിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ വലിപ്പത്തിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കാം ഇനി അതും ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം കായ നുറുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടാം കായയ്ക്ക് കറയുള്ളത് കൊണ്ട് കയ്യിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നുറുക്കാം ഇതിൽ ചേന നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം നുറുക്കുള്ളൂ ചേന നുറുക്കിയ മിക്ക ചേനയും കൈ ചൊറിയ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം അത് നുറുക്കിയാൽ മതി കായല്ല ഇതുപോലെ ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം കായ നുറുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാരറ്റ് നുറുക്കാം കാരറ്റിന്റെ രണ്ട് ഭാഗവും കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ചിരണ്ടിയെടുക്കാം പീലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചിരണ്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിക്കാം ഇതുപോലെ ഇതേ നീളത്തില് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ നുറുക്കുന്നതാണ് ഭംഗി അവിയൽ നിന്നല്ല ഏത് കറിക്കായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭംഗി അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും നുറുക്കി കിട്ടേണ്ട ഒരു സമയം മാത്രമേ വേണ്ടു ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക എന്നിട്ട് നീളത്തിൽ കീറിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ നോക്കാം കുമ്പളങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ണം നോർക്കല് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയല്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ടൊക്കെ വീടുകളിൽ കല്യാണോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ
ഇത് കുമ്പളങ്ങി ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരേ വലിപ്പത്തിലാവാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പയറും കൂടെ നന്നാക്കി എടുക്കാം പയർ ശരിക്കും കത്തി വെച്ച് നുറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ തലഭാഗം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മിക്കവർക്കും അറിയാൻ തന്നെയായിരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇതിപ്പോൾ മൂക്കാത്ത പയറായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂത്ത പയറാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മണിയാക്കി എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മണികൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി പയറില്ലാതെ അവിയിലില്ല അപ്പോൾ അവിയിലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പയർ എല്ലാം അതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പയർ ഉപ്പേരി വയ്ക്കുമ്പോഴും ആയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ അതിന് ഇത്ര വലിപ്പം വേണ്ട ഇത്ര നീളം വേണ്ട ഉപ്പേരിക്കാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നീളം കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കത്തി വെച്ച് നുറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പയറ് നുറുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും തല കളയെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചേന നന്നാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ചേനയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം ചേന നുറുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ചൊറിയും അപൂർവം ചില ചേന ചൊറിയില്ല മിക്കവാറും എല്ലാതും ചൊറിയും തന്നെയാണ് ചൊറിയ ചേന നുറുക്കിയിട്ട് വെള്ളം തൊടുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ചൊറിയ അപ്പം ചേന ഉള്ള കറിയാവുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏറ്റുമെടുക്കാം ചേന നുറുക്കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റുമെടുക്കുക അത് കഴുകി എടുക്കണ്ടോ ചേന നുറുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ പുരട്ടിയാൽ മതി അപ്പം അത്ര ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവില്ല ഇത് നുറുക്കാനും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നീളത്തിൽ കയറുക ചേന ഒരല്പം കൂടുതൽ എടുക്കണം നമുക്ക് അവയിലിന് കുമ്പളങ്ങി ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി കുമ്പളങ്ങി ഇട്ട അവിയിൽ വല്ലാതെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി കുറച്ച് മതി ചേന ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുക്കാം നമുക്ക് അവിയിലിന് നമ്മളെപ്പോഴും വെന്ത് കുഴയണ കഷ്ണങ്ങൾ അധികം എടുക്കില്ല അല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുക അതുപോലെ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ സദ്യക്ക് ചേർക്കണം അതേ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കഷ്ണം വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നുറുക്കിയായിട്ടുണ്ട് ചേന അതുപോലെ പയറെല്ലാം നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇതിൽ നാളികേരത്തിൻ്റെ കൂടെ ചതയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിടാം ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാതിരിക്കും അവയിൽ കറിവേപ്പില കൂടുതൽ ഇടുമ്പോഴാണ് സ്വാദ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്പി വയ്ക്കാം കയ്യിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പൊരുത്തിയിട്ട് വേണം അത് തിരുമ്മാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ചേന ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചൊറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ പൊരട്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്പി വയ്ക്കാം ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവണം അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുരിഞ്ഞക്കായ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി വേവുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേഗം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പതുക്കെ കൈ കൊണ്ട് അമർത്തിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം കൈ കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്പി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് അഞ്ച്
ഇത് കൂടുതലും ഇത് ആവിയിലാണ് വേവിക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണതിനേക്കാളും ആവിയിലാണ് വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണ്ട അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പറ്റി പോകും ഇത് ആവിയിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള നാളികേരമൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തേങ്ങയാണ് ആ ഒരു തേങ്ങയിലത്തെ ഒരു അരഭാഗത്തിനേക്കാളും കുറവ് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാൻ വേണം അതും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് തേങ്ങയും ഒരു ആറ് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് തുറന്നു നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മോരാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മോര് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള മോരാണ് ആ മോര് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ നന്നായി അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം ചേർത്ത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായി അരയ്ക്കണം അല്ലാത്ത തേങ്ങ കുറച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അരയ്ക്കണ്ട ഇനി ഇതൊന്നും ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ആ മോരിൻ്റെ പുളി കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ പിടിക്കണം അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം അധികം ഒന്നും പറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചതുകൊണ്ട് വെള്ളം അധികം ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് തീ ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിടാം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റണ വരെ സദ്യയുടെ അവിയിൽ എപ്പോഴും കട്ടയായിട്ടായിരിക്കുക അപ്പം അത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സമയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൺചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലച്ചട്ടിയിലോ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നീ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റണം ഇപ്പൊ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ പറ്റണം എന്നില്ല അതിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ആ ചൂടിൽ ഇരുന്ന് പറ്റിക്കോളൂ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വീട്ടിൽ വെക്കണ അവിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുളി ചേർക്കാം സദ്യയുടെ അവിയിൽ നമ്മൾ മോരാണ് കൂടുതലും ചേർക്കുക നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച നാളികേരവും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചതച്ചത് കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കറിയായിട്ട് ആ വീല് വെക്കും ആ വീലിൽ നമ്മൾ നാളികേരവും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ചതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചോളോ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കും അത് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് പക്ഷെ സദ്യയുടെ ആ വീലിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർക്കാറില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീലിന് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്വാദ് കിട്ടുക തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ആ വീലിൻ്റെ കളർ കറക്റ്റ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും അധികം ചേർത്തിട്ടില്ലേ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീലിന് ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അല്പ സമയം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള അവിയൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ രീതിയിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ രീതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അവിയിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്